naman. So, this is Teacher Marilyn again. So, ngayon naman, i-discuss ko sa inyo kung ano pinagkaiba ng distance sa displacement. Okay? Kasi sa physics, um, usually nagagamit sila interchangeably. Pero actually, meron silang um, specific differences. Okay? Mm -hmm. So, ang distance, ito yung tinatawag natin na scalar quantity. And then, yung displacement is a siyang vector quantity. So, ibig sabihin, kapag scalar again, um, wala yung direction. So, we only care about the number. Okay? Doon lang tayo sa magnitude. Pero, ang displacement, vector quantity siya. So, ibig sabihin ng vector quantity, meron tayong kinakailangan na i-consider ng direction sa mga computations natin. Okay. So, para mas madali, okay, ang distance, ito kung gaano ka dami o kung gaano kalaki yung nilakad or kinover ng isang object sa pag-move niya. Okay? So, for example, kunwari ako, um, kung naglalakad ako sa, let's say, meron kang basketball court. Okay? So, di ba yung basketball court, usually rectangular yan, no? So, let's say, yung perimeter ng basketball court is, kunwari lang, let's say this one is 10 meters, this is uh, by, kunwari, around 5 meters. Okay? So, assumption lang to. So, dito, um, kapag sinabi natin distance, ibig sabihin, kung dito ako nagsimula sa position na to, okay? So, let's call this as point A. Okay? And then, iikutin ko itong buong basketball court. Okay? So, ibig sabihin nun, yung distance na makukover ko okay, is yung actual na haba na as if nilakad ko siya ng diretsyo. So, kung iikutin ko to from point A, ikot ako papunta dito sa baba, and then dito naman sa side, and then pataas ulit, and then pabalik dito sa position ko. Ilan yung total distance na nakover ko? So, yan ay 5 meters plus itong 10 meters plus yung 5 meters plus another 10 meters. Okay? So, pag ilan natin lahat yan, this is 30 meters. Okay? So, yung total distance na nilakad ko is 30 meters. Okay? Yan yung distance. Now, kapag sinabi naman natin displacement, so this is a vector quantity. So, kapag nabagit ko kanina, kailangan natin i-consider ng direction. Okay. So, dito, ang um, pinakamadaling definition ng displacement is that ito yung pinaka-shortest distance from one point to another. Okay. So, kunwari, from dito sa point A, pupunta ako ng point B. Okay. And then, pupunta ako sa point C. Okay. So, pag ganyan, ang tinatawag natin ng displacement, kung ito ang, kung sa A ako nag-start at ang naging ending ko ay sa C, ang displacement ko ay ito. Ano yung shortest distance from A to C? So, yan yung diagonal path na to. Yan. Okay? So, yan yun. Yan ang aking displacement. Okay? That is the shortest distance between the starting point up to the end point. Okay? At kung mapapansin nyo, hindi ganun kasimple yung pag-compute ng total displacement. Kasi dito, kung mapapansin nyo, meron kang right triangle. Okay? At sa right triangle na yan, pwede kang gumamit ng Pythagorean Theorem para masolve mo to itong side na to. Diba? So, kasi this one corresponds to the hypotenuse. Okay? So, yun yung um, technical part <laughs> magsosolve na displacement. O, hindi naman lahat ng displacement ay ganyan. Okay? So, bigyan ko kayo ng actual physics problem dito. Okay. A physics teacher walks 4 meters east, 2 meters south, 4 meters west, and finally 2 meters north. So, what is the total distance? Okay. So, nagko-compute lang tayo ng total distance. So, pa nagko-compute tayo ng total distance, wala na tayong pakialam na sa direction. So, hindi natin kailangan yung mga directions na yan. So, gagawin natin, i-add lang natin lahat ng distances. So, ilang distances meron tayo dito? So, meron tayong 1, 2, 3, and 4. Okay. So, add lang natin lahat yun. So, meron kang 4 meters plus 2 meters plus 4 meters plus 2 meters. So, ilan lahat to? So, we have 12 meters. Yan. So, ito yung iyong total distance. Now, paano naman po yung total displacement? Okay. So, sa total displacement, di ba nabangit ko sa inyo na kailangan natin i-consider dito yung direction. Okay. So, ano ulit ang kinoconsider kapag direction? Kailangan natin ng um, sign convention. 
So, kapag north ang direction o kaya ito ay east direction, ang ginagamit natin ng sign ay positive. At kapag yan ay west or south direction, ang ginagamit natin ng sign ay negative. Okay. So, since sa case na ito, um, pwede actually natin itong i-illustrate. Eh. Okay. Pero ang gagawin na lang natin ganito, para mas madali, i-add muna natin lahat ng directions na parallel. Okay. So, ano yung mga directions na parallel dito? Ibig sabihin ng parallel, opposite direction siya. So, dito muna tayo. So, 4 meters east. Okay. Ano yung parallel direction nito? Itong 4 meters west. Okay. So, i-add natin sila. So, dito meron kang Negat, uh, positive 4 meters, okay, kasi east yung direction, plus itong isa, yung 4 meters west ay negative kasi nasa west yung direction niya. So, magiging negative 4 meters. Okay, so along this direction, ano ba pansin nyo? Ang sagot niya ay 0, okay? Now, doon naman tayo sa um, susunod na parallel directions. So, ito yung south at saka yung north. So, dito meron kang 2 meters south. So, ano magiging isura nito sa equation? Magiging negative 2 meters to. Okay. Plus, okay, ito, 2 meters north. So, positive ang sign nito. Okay. So, ano papansin nyo? Zero ulit siya. Okay. So, therefore, dito, yung total displacement niya is equal to zero. Ibig sabihin ba na kapag ang total displacement ay zero, hindi gumalaw yung object? No. Ang ibig sabihin lang nito, yung object natin, bumalik lang siya dun sa dati niyang position kapag zero ang displacement. Okay? So, ganito yan. So, kung i-drawing natin ito, ganito. So, kung ito yung starting point mo, A, okay? Di ba sabi dyan, the physics teacher walks 4 meters east. Okay? So, papunta muna siya sa east. Ayan. Ito yung 4 meters mo. Okay? And then, 2 meters south. So, from here, punta siya ng south. Okay? So, ito 2 meters. Pa-south siya. And then, from here, sabi, 2 meter, ah, uh, 4 meters west. So, from here, nagpunta siya ng west. So, 4 meters yan. Yan. And then, finally, 2 meters north. Okay? So, from here, akit ulit. Yan. So, kung mapapansin nyo, nag-start siya sa A at nag-end din siya sa A. Okay? Sa point na to. So, that means, gumalaw siya, kaya lang, Yung distance niya mula dun sa starting point up to, up to sa kanyang end point is iisa lang. Kaya zero ang kanyang displacement. Now, um, it's very possible na dun sa mga equations may encounter nyo sa physics. Parang sinasabi dun na parehas lang ang distance at displacement. Hindi sa ganun. Okay? Kasi may cases yun. Ang distance at saka ang displacement ay nagkakaparehas lang kapag ang object ay hindi nang change ng direction. Okay? So, ibig sabihin, wala kang change in direction. Pag hindi siya nagbago ng direction, parehas lang sila. Pero kapag ang object mo, nagbabago-bago siya ng direction, okay? Technically speaking, ang iyong distance ay parating greater than your displacement. Okay? So, kung papansin niyo yung displacement, nilalagyan ko ng symbol na parang arrowhead sa taas. Ibig sabihin nito, this is a vector quantity. So, yan. So, pag nag-change parati ng direction ng isang object, parating mas maliit ang total displacement niya kaysa sa kanyang total distance. Pero kapag hindi siya nag-change ng direction, ang distance at saka ang displacement ay parehas lang. So, sana uh, mas naintindihan niyo pa sa video na ito kung ano pinagkaiba ng distance and displacement. So, sa susunod naman, hindi-discuss ko ano pinagkaiba ng speed sa velocity.